Bunia Roma of Sansi bado tunamkuonyesheni vipi naitengeneza hii keki na ipamba yani ya naked cake. Okay, hapa natumia ili bao lila kuzunguka na kitambaa kidogo hivi unaweza kutumia kitaulo ili keki yako isi isi isicheze cheze. Natumia na spatula na vifaa vingine unaweza kutumia ni kama hivi. Okay. Chochote utakachokuwa nacho. Mimi kwa nafanya keki kubwa yani refu napenda kutumia rula kama hii. Okay. Ah, okay. Sasa hivi hizi keki nimezitoka kwenye freezer, nimezifanya jana. <coughs> yani napendelea kuweka kwenye freezer keki ikiwa nyepesi namna hii inakuwa rahisi ku yani kuifanyia kazi, inakuwa haitoki sana machenga machenga, inakuwa inatulia mpaka ukimaliza. Okay. Kwa hivyo tutatoa karatasi yetu hii tulopikia parchment paper. Alafu tuta itengeneza iwe ikae sawa sawa kwa sababu nataka keki iwe sawa sawa na kama mmeona me, video yangu iliyofanya hii keki recipe mtaona kama nilikata pale mwanzo kukuonyesheni vipi keki ndani ipo kwa hivyo ni kwa siku ikata vizuri kwa sasa hivi na iweka vizuri ili iwe sawa sawa okay kwa hivyo kisu chako unakieka sawa sawa ukifanyi kwa juu kuelekea chini kwa sababu hivyo itakata kwa ndani sana kwa hivyo tutaiweka hivi vitu sawa sawa kat, yani level yani. Okay? Alafu utatoa hizi. Okay. Alafu kimaliza nitaendelea na keki zangu nyingine zilobakia uh, kufanya kama hivi tu. Alafu hapa mimi na natia na mwagia maji ya shira ambayo nimetia na 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 vanila kwa sababu keki yangu na vanila lakini huna haja unaweza kufanya tu maji ya shira haya maji ya shira ni ya kufanya keki yako isikauke ndani na unakuwa hutii mingi unatia kiasi tu na unaweza kutumia brush sio lazima kutumia chupa kama hii lakini ni uzuri sana nimependelea sana idea hii na kwa buttercream au icing mimi napendelea kutia kwenye mfuko kama hivi inakuwa safi yani inakuwa iko sawa sawa pande zote iko sawa sawa yani inatawanyika sawa sawa na pia inakuwa huu hupati nafasi ya kutia yani uh, chenga za keki kwenye buttercream yako iliyokuwa safi. Kwa hivyo inakuwa haichanganyiki na ni vizuri. Kama utapenda, alafu tutatandaza tutatoa extra tutatoa iluzidi nje. Alafu mimi hapa nimetia blueberry sauce hii ambayo nilikuwa nayo nimeifanyia kwa kitu chingine chingine imebakia kwa hivyo nimeona nitie kwenye keki lakini kama unataka recipe nayo karibu kwenye na nini ile pancake zangu nimefanya ile ile sauce lakini nimeisaga okay halafu tafanya keki ya pili hivyo hivyo tuta spray tuta magia, maji ya sukari halafu tutaendelea na Keki hii haihitaji sio lazima uweke hiyo blueberry au kitu chochote kama hutaki au hupendi. Uh, hii keki inapendeza wenye hivi hivi. <coughs> ni nyepesi sana. Nafikiri nimesema kwenye video yangu lofanya recipe ni nyepesi na ni laini <coughs> na inalika hivi hivi bila hata kitu chochote. Lakini kama unataka kuipamba kama hivi uh, unaweza kuipamba ndio maana nimeamua kufanya keki hii kwa hii design tutakayofanya leo kwa sababu haihitaji uh, icing nyingi. Okay. Na kwa hivyo ndio maana najitahidi nitie kidogo tu itapendeza hivi hivi kwa sababu hiyo icing ikiwa nzito na keki ikiwa nyepesi inakuwa haipendelezi haipendezeki haipendezi sana yani. Okay. Alafu kama hivyo nimetia, alafu unaongeza ya tatu. Na utaona katika katikati ya baina ya keki na buttercream and ya icing kuna nafasi unaweza kuijaza na icing tena kui kui yani kuiziba lakini mimi leo sitofanya hivyo na mimi na nime sitofanya hivyo nitakuambia ni kwa nini kwa sababu sitaki kufanya icing nyingi kama nilivyosema kwenye hii keki alafu nitaweka keki yangu ya mwisho ya nne ambayo <coughs> ndio itakuwa ya mwisho lakini recipe niliyotoa ina keki tatu na mimi nimeka keki nne ilikuwa nayo keki moja niliweka kwa kuifa, kuifanyia keki hii kwa sababu napenda keki ndefu zinapendeza sana na zimeingia sana squeeze okay sasa mimi 
nikimaliza hapa mara nyingi huwa naweka ndani ya friji alafu nasafisha safisha alafu nairudia tena kwa sababu nataka ile icing yako iwe imeshikana vizuri kabla hujaanza kuifanyia kazi keki yako lakini kwa hapo leo nimetaka nataka kuichonga kidogo ikae vizuri kwa hivyo ninaifunika nipate kuiweka ndani ya freezer ipate shikani vizuri sana kwa sababu itakuwa tabu ku, ku yani kuichonga okay na napenda kufunika kwa sababu freezer langu lina aina ya vyakula vingine kwa hivyo utaki nini chakula harufu ya chakula ingie kwenye keki japo ni muda mfupi tu lakini uh, kama nilivyosema sio lazima kuiweka ndani ya freezer kama hutaki kuichonga keki yako utaiweka ndani ya friji tu kiasi dakika 30 alafu utaanza kuendelea okay okay sasa hivi mimi dakika 30 ta, 30 nimeiweka kwenye freezer na iko tayari sasa hivi ku, kuichonga nataka ku pembeni hakujakaa sawa sawa kwa vile nilikuwa sikuikata vizuri juu okay kwa hivyo naweka kisu changu sawa sawa kuendea chini okay na kila kitakachokuwa kimezidi wenyewe itakuwa inakatika Uh, usikieke kisu kwa ndani kukitia kwa ndani kwa sababu utaikata sana ni uweke sawa sawa tu kutoka juu kwenda chini moja kwa moja na usitie nguvu sana pia nguvu unataka kidogo kwa sababu hii keki ni baridi sana na ni nzito na nguvu nimeweka juu ile kuishikia keki yangu ili nipate kuitengeneza vizuri na pia unaweza kufanya hivi mara nyingi keki zinakuwa zimeshika rangi sana zinakuwa hazipendezi basi unaweza kuchonga kama hivi ukatoa hii rangi ya brown. Okay? Yeah, kwa hivyo sasa hivi tayari. Na okay, kitu kingine pia nimefanya hapa ni kukata hili gamba la keki la kushikia keki board yani kwa sababu si nikiwa naweka boda kwenye keki na kuwa na ya chel naonekana. Lakini kwa vile nataka nitie keki moja kwa moja kwenye sahani sitaki hili, hili karatasi lionekane kwa hivyo naikata. Okay? Nikiwa na karatasi kubwa uwasikati na ina, utaipamba karatasi yako inshallah nita, tutaleta mafunzo hayo baadaye unakuwa unakuwa huna haja ya kuikata. Na vitu kama hivi ni mwenyewe binafsi unapendelea nini na ile presentation yako unataka iwe vipi. Okay? Sasa hivi tunaanza kuweka hii icing yetu na icing kwa wakati huu hii ni inaitwa semi naked cake yani imevalishwa nusu yani haiko uchi <laughs> kwa hivyo unaweza kutia cream unavotaka mwenyewe okay kama unataka kuijaza kama unataka kuitia kidogo lakini kwa mimi hapa leo nataka ni ni ni, ni cover keki yote kwa sababu sitaki keki yangu iwe kavu Okay. Kama utatia icing kidogo tu hapa na pale basi hakikisha kama umeipaka kiasi, umeipaka labda asali au jam ya apricot ili keki yako isiwe kavu, isipate upepo ikawa kavu. Kwa hivyo hii icing inakuwa inai inaiziba hii keki isiwe kavu. Umefahamu, I hope. Okay. Alafu sasa hivi tunafanya juu tafanya juu na ile kuzungusha na ile kutoa extra una utaweza kufanya utafanya unavyopenda mwenyewe kama unataka nyingi au kama unataka kidogo okay okay sasa hivi tunapaka juu tutandaza vizuri hizi keki zimeingia siku hizi sana zilikuwaepo zamani lakini siku hizi zimeingia sana Okay, alafu tutatumia kifaa chetu tutazungusha kutoa ilo kwa zaidi na utazungusha utakavyopenda mwenyewe mpaka uwe umeridhika unataka keki yako iwe vipi okay alafu chukua hii spatula uilete kwa, kwa mbele yako yani mimi niko kwa pembeni kwa vile hii kamera nimeiweka kwa pembeni ili mpate kuona lakini hasa kupatia vizuri ni iwe kwa mbele yako unakuja yani unaileta kwa 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 umbele yani kutoka mbele kukufata wewe. Okay. Yeah. Sasa hivi mimi nimesharidhika. Sasa tunaanza maua. Okay. Keki siku, za siku hizi nyingi zina maua na maua fresh unaweza kuweka plastic au unaweza kuweka fruit keki kama hizi. 
Uh, maua kama mawardi yanalika si ya maua ya sumu lakini kitu cha sumu ni madawa yanotiwa kwenye maua. Kwa hivyo muhadharishe sana kama unaeka maua, unahakikisha kama umeafunika vizuri yale maua sehemu inayokutana na ile keki yako kwa sababu hutaki uh, kukuleta madhara kwa watu unawapo unawapa keki. Kwa hiyo tujui madawa gani yanatiwa kwenye haya maua. Okay. Sasa kufanya hivyo unaweza kutumia hii mirija ya soda iko ya kila size uh, mimi nayo mimbamba na nayo mikubwa minene kwa hivyo unaweka hii huu mnene na tia maua yangu huko ndani okay na pia unaweza kufunika na foil au ile kartasi ya seren paper na ziko pia tubes zinauzwa zinazowekewa wa maua ya fresh ya zinakuwa zina maji nimewahi kutumia lakini zina matobo makubwa kwa hivyo hata hazipendezi kwenye keki kwa hivyo nafunika na na hii karatasi ya plastic vizuri ili nikichomeka kwenye keki yangu ili na uhadharishe pia unapokata keki unapotoa maua uhadharishe umetoa na hizi plastic zote. Okay. Halafu ya yeah, uh, ndo kama nilivyosema maua yameingia sana tangu zamani maua fresh yameingia lakini sasa hivi naona yamerudi tena kuweka maua fresh kwenye keki na ndo lazima tujihadhari nafunika mpaka chini okay alafu uko tayari kuweka kwenye keki yako okay sasa hivi mimi nimechukua hii <coughs> keki yangu nitakaiweka juu ya keni ya inchi sita. kwa hivyo nitaweka alama hapa vipi keki yangu nitaiweka kama nataka iwe sawa sawa nataka iwe pembeni iwe katikati nitakavyopendelea hapa sasa hivi <coughs> na mimi napenda kuweka mirija kama hii huo mweupe ni wa McDonald's na hii mingine mikubwa imesahau jina lake. Ah ni mizito sana. Na kuweka mirija kama hii ni uh, tafuta mirija mizito itakayosimama vizuri ni kuisaidia hii keki utakayoweka juu isianguke ikaingia kwenye keki ya chini. Okay. hii keki nzito kwa sababu iko kwenye imetoka kwenye freezer. Utaitia mrija wako mpaka ndani alafu utoe kidogo upate ile alama na pia unaweza kufanya mmoja tu ukautoa wote halafu uka, ukapima na mirija mingine yote ukatia alama halafu ukaitia yote ndani kwa pamoja unaweza kufanya hivyo inategemea na urahisi wako mimi leo nafanya hivi kwa sababu keki <coughs> nzito ime, imeganda sana kwa hivyo nikiutia mrija na una tabu kutoa kwa urahisi okay Alafu pia hakikisha hii mirija yako umekata sawa sawa urefu sawa sawa ikiwa mmoja mfupi au mmoja mrefu hasa sana mmoja ukiwa mrefu umezidi kushinda mwenzake keki yako haitokaa sawa sawa itakuwa imekaa upande na pia haitokuwa yani inaweza kuanguka mara moja kama una umeibeba unaipeleka pahali itakuwa inatikisika itakuwa haiko stable yani okay kwa hivyo uhadharishe sana mimi mara mbili tatu nimefanya keki yangu ikawa imekao imeka upande lakini nikaificha ficha nikaitia maua ikaonekana nzuri ili watu wasione lakini mimi mwenyewe nilikuwa ninajua kama imekaa upande okay <clears throat> alafu tutatia butter cream au icing hapo juu kuziba kisha mimi napendelea kuweka karatasi hii ya parchment paper juu yake kwa sababu ikiwa time ya kuikata ile keki ukitoa keki ya juu hutaki ichukuane na ma icing. Na hii keki ya juu ni recipe sawa sawa na ile nyingine na hii kubwa lakini hii sikuitia blueberry ndani ni plain tu yani mahajati wa kitu chochote. Bas hivi utasogeza na hii pia imetoka kwenye freezer. Yaani keki mimi napenda kuzitia kwenye freezer zinakuwa rahisi kuishika, kuiweka. Sasa hivi tunaweka maua. Naona maua yote nimeitia kwenye mirija ndani. Alafu natia naweka kwenye keki yangu. Hasa hii keki haya maua siku ya penda nilipoyanunua lakini ndikuwa ilo duka lilikuwa na maua hayo tu. Nikaona labda nikiyaweka kwenye keki atapendeza. Nimejaribu lakini baadaye nilipochukua picha ni kasi kuyapenda na hii technique nimesoma ukiwa unafanya keki kama hivi kabla hujampa mwenyewe au huja yani hujamaliza ipige picha au chakula kipige picha angalia vipi kimekaa kama umependa halafu ndo ubadilishe
Okay, kwa hivyo hapa ni kasi kupenda kwa hivyo nimeamua ya maua mengine ni atoe niachie haya mawardi tu na nahisi imependeza hivyo hivyo wenyewe. Okay, basi ndio hivyo tushamaliza na kwa mapishi zaidi karibuni Aroma of Zanzibar na msisahau kuangalia video nyingine ambazo zinaziko pamoja na hii namna kufanya hii kupika hii keki na namna ya kufanya namna ya kufanya icing. Asanteni sana.